creía que llegaba la carne, pero no, nos faltan pases y acaban de llegar con la pala y nos han vuelto a recargar. ¿Quién se va a terminar esto? Claro. Muy buenos a todos, soy Pablo Gozali, de Cenando con Pablo y lo único que está en mi vida es el hambre. Os traigo una nueva visita, estamos por Lorca, Murcia, con un murchanico. Vamos, no, Jones. Ese Chuso Jones, nada, ah, se presenta Oye, solo directamente. Encantado, te lo juro, tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo contigo, sí, sobre sí, todo. Que nos ha costado mucho, eh. De ir a comer contigo porque es un experto gastronómico. Gracias, gracias. El hombre, mejor. Gracias. Disfruto. <risa> ah, qué grande, qué grande. Bueno, para quien no lo conozcáis, eh, te podemos escribir como, como humorista. O sea, bueno, hago el monger. Un cachondo, es un cachondo. O sea, que, hago el monger. Bueno, engancha mucho. O sea, bueno, al final, ¿qué audiencia tienes? ¿Cuánta gente habrá? Dos millones de personas tendrán. No, 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 más? Un millón en Instagram casi. ¿Y en TikTok? En TikTok, 1.2. Pues si lo sumas, son dos. Ah, bueno, no, sí. No, no vale 2,2. Vamos. Habrá gente en común, pero serán distintos. Bueno, eh, para humor, lo que vamos a vivir hoy, ¿eh? Bueno. O sea, un restaurante que se hizo viral por un vídeo. El restaurante viral de mariscos a lo bestia. Y creo que vamos a vivir eh, más que una gastronomía, una experiencia. Una experiencia, sí. Va a ser una experiencia. Y lo vamos a pasar de maravilla. Sí, y esto solo puede pasar en la gastronomía. Porque se. <risa> Barriendo para la casa, sí, señor. Porque ese vídeo, tú ya reaccionaste a él. ¿eh? Es verdad. El vídeo en el que se vea un poco cómo preparan todo. Porque es un restaurante en el que van con una carretilla con todo el marisco y el dueño coge una pala y te lo va sirviendo Churra, en las mesas. O sea, una cosa única en España y en el mundo, yo creo. Creo que la alimenta a ellos. Y vamos a descubrir eso. Pues, como es la experiencia, contaros cuánto cuesta. Y qué nos parece la comida. Y cómo se come, efectivamente. ¿Vienes con hambre? Veo mucha hambre. No he cenado ni he desayunado. No, no, no. Con eso lo digo todo. Blanco y en botella. Vamos por ello. Vamos para adentro. Ya se lo Amigos, ya estamos por aquí, por la mesa del restaurante La Peña, aunque todos lo conocen como Marisco Salovestia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo conocen? Marisco Salovestia, ¿no? Marisco Salovestia, aquí sí, vamos sí. a poner fino Sí, 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 va a haber aquí Marisco a Cajo Porro. Bueno, eh, repleto, por lo visto hoy no cabe un alma. Bueno, ni hoy jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Tienen todo completo. Nos ha comentado el propietario que nos ha reconocido al entrar al local, que por lo visto hay gente que hasta llama para reservar en noviembre, en diciembre, siendo ahora febrero. Que aquí se están poniendo las sí, bolsas. Sí, sí, sí. Esto fluye, esto fluye. <risa> Aquí no lo pasan mal, ¿eh? Joder. Bueno, local de buen tamaño. Nada más entras, tienes todas las mesas montadas con estas grandes ensaladas. Fíjate. Mira, mira, mira. Que vaya locura, ¿eh? Que mi Esta es la correspondiente para cuatro que hay en la mesa. Hay Esto dos personas que no se ven. Eh. Bueno, comentar que ya me he manchado antes de empezar. Y la mira, ensalada. Y viene con patata a los lados y alioli. Sí, bueno, yo todo. Alioli, patata, pepino. Eh, Atún. Bueno, lleva, eh, Esto, ¿Sabes lo que es esto? Que es el caparra, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. Y la, bueno, las piparras también. Joder, sí. huevo cocido. Tomate, vaya locura, eh. Madre Maravilla. Joder. Hay más cosas en la mesa como mira, esta mira, carretilla mira. que es pan con alioli, ¿no? Pan con alioli. Y esto, eh, cuanto menos original. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Lo, lo, como la carretilla va la cosa porque ese vídeo que se hizo tan viral, el marisco viene con la carretilla, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. Como, y luego esto, esto tenemos que dejar en la silla. Estos son, estos son, los... son como avero, ¿no? Para... Sí, porque esto tiene pinta de que nos vamos a ensuciar un poco. Ya, ya, ya. Yo me lo voy a colocar ya, Pablo. ¿Sí? Sí, ah, yo, yo me lo voy a dejar. Yo voy a esperar, yo voy a esperar que vea aquí la gente estos donuts. Y, y, y nada, bueno, comentar también eso. Numerosas referencias taurina, por lo que es por el local, al marisco. He visto también que hay hasta un aceite picual personalizado para ello, marisco a la bestia. Y luego también una cosa que es graciosa es que cuando entras te ofrecen un cóctel para entrar en apetito que lo llaman folleteo. El folleteo, ¿sabes? Y es como un verbo. Folleteo es que te deja. Te deja follar. ¿no? <risa> bueno, yo he pedido uno, lo estoy tomando ahí poco a poco. Y el amigo Chuso está yo con, pedido, yo soy de vino con su vino. Yo soy de blanco o cervecita también. Pero ahora mismo mi vino, como siempre. Qué buena, qué buena. A por ustedes. <risa> Yo pensando que ya la comida, ¿eh? estoy hambriento. ¿eh? ¿No venía con hambre? Yo con mucha hambre. Bueno, bueno, no tenía anoche ni desayunado. Ah, bueno. Es real, ¿eh? Y hoy no vas a merendar ni a cenar. No, 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 yo ya he hecho. Qué buena, buena. Te veo, te veo motivado y ya te digo, con ganas de que empiece el show, que por lo visto es puro espectáculo y, y debería haber empezado ya porque decía que a las dos estaba esto. O sea Oye, que... y estoy viendo ahí sí. que son como extractores de humo. Sí, está ahí todo lleno de extractores para, para el tema, porque luego el menú, vamos a contar qué lleva. Por esto hay carne que preparas a la piedra. O sea, son 50 pavos. Esto es un buffet prácticamente. Vamos a poner la botica también. Me encanta, me encanta que empiece esto ya. Eso, Vamos a la encontramos. acción. Jefe, ¿cuándo empieza la acción? A ver si bajamos la botica y, y vale, empieza estamos, el estamos show. Estamos abriendo, ¿no? estamos abriendo. Están los cabezos descargando el recambio. Bueno, vamos. Repite, 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 ha dicho, estoy flipando, ¿no? Estoy flipando, te lo juro. Flipando, es, que es una cosa, no sé, se ve a todo el mundo contento, igual que lo estoy yo, ¿eh? Sí, y también hay que decir que es un jueves y esto estaba rotado. Sí, 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 sí. sí, sí. El show lo hacen de jueves a domingo. Qué bonito ver ¿eh? esta iniciativa que funciona. Sí, sí, sí. Muy bonito. Porque el, el, el video este hace cuánto fue, hace cuántos ocho viral el restaurante. El video del restaurante yo creo que hace un mes o 
así. Yo creo que eso también ha impulsado a que el restaurante. Eh, yo lo comenté también en un vídeo. Sí, 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 lo vi. Sí, 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 un dúo de esos. Justo. Es buena, joder. Bueno, estoy intrigado. Hola, mola estar aquí, mola estar aquí. Bueno, el show va a empezar en un ratillo. Lo que podemos hacer es ir aprovechando y aquí los cuatro gladiadores que en esta Vamos mesa a el comer la, la, la mega ensalada. Un poco de verde para lo que, que viene. Que lleva de todo, ¿eh? Joder, sí, sí, para ir un poco desengrasando. Tienes un sorteo de ocho sillas para ver la Semana Santa. Que las sillas aquí en la región de Murcia están muy cotizadas. Sí. <risa> ¿Cuánto puede costar una silla? No lo sé, pero siempre falta y siempre lío. Sí. <risa> Hay peleas por ella. Bueno, luego, peleas. Lo, luego lo reinamos por si la moscas. 50 pavos la silla, como este menú. Fue una mierda de silla de, de madera. De verdad, que vaya un tino. Robo a hermano hermana. <risa> bueno, vamos a comer esto. Venga. Yo lo como ya también. Venga, vamos a ver. Esto es vinagre. ¿Queréis todo vinagre? Bueno, sé que nos va a faltar vinagre y aceite con eso. Vamos de carretilla. Venga, la parte de por ahí. Ah, que empieza eso. Estoy intrigado. ¿Todos podéis tomar sal? Sí, dale, dale, sin miedo. Vamos. Qué bueno. Pan con alioli. El alioli aquí en la región también se hace muy rico, ¿eh? No falla. En la región se come de maravilla, ¿eh? Aquí en la región de Murcia, por Murcia se come de maravilla, ¿eh? Te lo juro, tenemos una gastronomía increíble. Los michilones, la ensalada murciana, las la, la marineras, los matrimonios. Te tenemos muchas cosas, ¿eh? Se me escapa algo seguro el calgoy. El zarangoyo, sí, justo, el caldero. Justo, justo, sí, sí, sí. caldero? Sí, 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 sí. Un espectáculo. Hay cosas muy buenas. Caldero es más o menos. Paparajote. También, paparajote. también. ¿no? El paparajote, sí, es que sí, sí, sí lo he probado. Bro, bro. Sí, con el anís y tal. Y luego el asiático, muy típico. Bueno, el asiático está espectacular, Coligón 43. Sí. Buenísimo. También de la región de Murcia y Cartagena. Sí. Toma, Paco. Yo te cedo mi pan. Que si me hincho a pan, no como de los demás. No, estoy con la madre, no. Pablo. <risa> Repartiendo, Cristo. No, no. Ensalada palazo. Oye, ensalada vamos a tener para un rato, ¿eh? Yo veo una ensalada contundente. No creo que la lleguemos a terminar. Lleva absolutamente todo, caparras, eh, atún, el alioli, huevo cocido, joder. la rama, el tallo de la caparra, ¿no? De las caparras muy de las caparras murcias se le llama tapina. ¡Ole! Esto está bueno. ¿Está bueno el tallo? ¿Sí? Claro, está buenísimo. ¿Una experiencia nueva? ¿No lo has probado nunca? Está buenísimo, tiene un toquetico así. Tiene sabor, ¿eh? La textura y todo. Está muy bueno. Yo tengo ganas de que llegue el marisco de la carne, a ver si, a ver si empieza el show. ¡Efe! ¡Dale! Y una cosa muy graciosa es que esta copa que veis de vino blanco tiene un tío ahí con la mochilita, ¿no? Y te puñiga, te bueno, puñiga. Va ahí fulmigando y te va echando el vino, lo tenemos ahí enfrente. O sea, vaya locura, ¿eh? O sea, muy chulo. Es más parte que barra libre, ¿no? El sitio es punto Es peculiar, es peculiar, ¿eh? Es peculiar. Puede ser muy cañil, muy... Pero es muy peculiar. Mira, que lo vaya más Paco. Y estábamos comentando también que, joder, eh, como tarda de empezar todo, que echas aquí a comer el pan con alioli, la salada y tal, si no, se con un apetito al marisco. Quien venga aquí, de verdad no os infléis a pan, porque si no, no llegáis al, fin de, al último plato. Vamos a intentarlo. Bueno, aquí me está preguntando qué le da a la, a la palanca para que vaya saliendo, ¿no? Poco a poco. Ah, lleváis una palanca para... ¿De dónde, de dónde sí, es este ¿verdad? vino? Mía. De la tierra, nos gusta que se quede todo en la tierra. Eso es, proximidad. Pasamos al blanco. Dale, dale. Está, está aquí el nuestro camarero, se acaba de prestar. Nos ha dado un consejo: no coméis ensalada, que no vais a poder con todo. Y yo me estoy hinchando. Ya, ya, ya. <risa> igual, igual, eh. Por lo visto dicen que hay cuatro rondas de marisco, que luego bajan los extractores para el tema de la carne en la piedra. Claro, por hasta 50 euros es barato y todo, eh, para lo que viene. Sí, 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 bueno, hombre, por supuesto, porque yo creo que nos vamos a hinchar. Y como ha dicho, ¿cuántos pases ha dicho que había? Cuatro, cuatro de marisco. De... Cuatro de marisco. De marisco. Madre mía. Tenemos la carne y los huevos fritos de patatas de los huevos. Huevos fritos de patatas de los huevos, pero aquí la gente sale rulando. ¿Y hay postre también? Bueno, tenemos la bolsita de fruta y el helado. ¿Bolsita de fruta y helado? Bueno, la fruta bueno, para... Fruta, para la vitamina, que no falte, que no falte. Y el gin tonic. Un gin tonic. No, luego para la mitad hacemos una queimada. ¿Una qué? Una queimada. Una queimada. Joder. Joder, hostias. Bueno... Yo esta noche me da que no cero, ¿eh? No apretaros para que lo probéis todo. Vale, vale, vale. Mañana... Al gimnasio, me voy yo con Pablo. Eso es. Acabo contigo. <risa> Qué buena. Muchas gracias. Gracias. Madre mía, ¿eh? Eh, pues, sí. Oye, en serio, ¿eh? Bueno, nada, con trabajo en el vino también, que hay que masticar, ¿eh? No, 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 no. Va a trabajo aquí. Yo voy pasando del tinto al blanco. Pumba, pumba, pumba. <risa> bueno, el domingo del espectáculo. 
te aparece que te llaman, por favor, eh, Noelia, acuda a la caja del mercado. ¿no? ¡Megafonía! <risa> que sí, que sí, igual, que es el típico del supermercado. Estoy intrigado, ¿eh? Yo estoy nervioso. Yo, yo también un poquillo, ¿eh? O sea, que... Voy a parar ya a comer Tengo ensalada, un poco de fuera, se contado un poco. Llevarse una ensalada. Creo que nos van a enseñar a cómo ponernos el delantal. Pero ya lo llevo, yo ya lo llevo puesto. Yo me lo he quitado, he cogido el camarón y he dicho que no, que no es para ahora, así que, bueno, volvemos al tono anterior. Yo les deseo una buena estancia. A continuación, con la ayuda de nuestras azapatas, les mostraremos cómo se pone el bebé. Primero, queremos recordarles la ubicación de la salida de mercancías, que se encuentra a nuestra derecha, por donde han entrado. Si no se trata de una emergencia, también pueden salir por ahí. Importante no se confundan con la puerta del aseo, la cual se sitúa al fondo de izquierda, como en todos los restaurantes. Ahora sí, vamos a proceder a ponernos el bobero. Como pueden ver, tiene dos aperturas a los laterales. Lo colocamos alrededor del cuello y hacemos un nudo en la parte posterior. Si necesitan ayuda, pueden pedirlo a su ser querido más cercano. Si no traen de eso, levanten la mano. Puede que hoy encuentren el amor. En caso de que el bobero les esté pequeño, no es culpa del bobero. Para un correcto uso del espacio, deben respetar las normas de tráfico. Recuerden que la cartilla tiene prioridad en todos los cruces. Si tienen alguna pregunta, no duden en consultar con cualquiera de nuestros camareros. Estás triste, ¿no? Me decía ahí, fuera de cámaras, yo que sepas que no voy a comer mucho marisco, sobre todo iba a comer ensalada, que lo que hago habitualmente. Se y la y acabo de el camarero y dice, me la llevo. <risa> para todas las mesas, ¿eh? no solo a nosotros. Oye, pero que daba bastante ensalada. Claro, yo creo que se la llevan porque hay que dar paso oh. aquí a la, a la payera donde van a echar todo el marisco. Oh. Oye, entiendo que el marisco será frío o será a la plancha. Eh, no, yo lo, lo traerán ya listo para comer, por así decirlo. O sea, ya estará cocido o, la, o preparado a la plancha, lo que sea. Yo tengo la duda, que le quiero preguntar al tío y a ver si me lo dice la verdad, si lo que pone será fresco o congelado. Yo no entender que congelado, siendo tanta cantidad, o dependerá del producto. Pero yo bueno, entiendo que será congelado. Yo creo que será congelado, pero, ¿sabes? Oye, pero, caballero. Marco, el, 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 entiendo que al ser tanto volumen de marisco es fresco o es congelado. Que da igual que sea congelado porque vale, da igual de bueno. Va de los dos. A pacha. O sea, seguro el producto. La lonja de cantarilla. Y el gallo Pedro, ¿cómo viene? ¿Frito? Muy bueno. Gallo Pedro, o sea, o sea que hay pescado también. Hay pescado. Ah, o sea, marisco o pescado. Lo de Gallo Pedro me ha gustado, ¿eh? me gusta mucho Gallo Pedro. Bueno, yo espero, yo espero que nadie sea tan ingenuo de pensar que la calidad que vas a encontrar aquí sea la misma que yendo a una marisca de Galicia. O sea, es una cosa más que obvia. Sí, es que, que, que la gente es eso, yo es que tal, no sé no, qué. O sea, tú, estará, estará bueno. Sí. Pues habrá que verlo, habrá que verlo. ¿Seguro que una foto? Sí, sí, dale, dale la foto. El libro de España. Bueno, pues chulísimo como trae todo aquí, ¿no? Ya vas a ir algo avante, ¿no? A, a, vamos a, a lo bueno. Sí, venga, vale, pues aprovecho otra vez, ya que estamos. Tiene buena pinta, ¿eh? Sí. Este nos han comentado que es congelado, lógicamente, si no vamos, saldrían perdido de dinero. A ver, para una mariscada buena, tendrías que ir a un restaurante y pagarlo bien. Sí, Pagar sus tres cifras, porque barato no es. Oye, pues esto mal, ¿eh? Bueno. Oye. Está muy bueno, ¿eh? Está rico. 
que va a ser lo aguante, que luego vendrá más, tenemos también gambas rojas, ¿no? Está muy rico. Yo tampoco soy muy crítico. O sea, mi, mi crítica no vale mucho. Porque bueno, hay una... todos somos Pero humanos, ¿no? A mí me ¿no? encanta el arroz que ponen hasta en el hospital. O sea, <risa> para que veas dónde está mi... Tú eres más experto, Pablo. Gamba roja. La pica. No sé qué lo que es. También estás indeciso, ¿no? La costina veo también. La pica. Las gambas yo creo que serán congeladas porque son muy complicadas de pelar, porque yo soy un coquete. La almeja está muy buena. La almeja está buena, está buena. Bueno, mira, tiene ahí... Tiene ahí todas las huevas. Pero bueno, ¿eh? Pero bueno, nada más. Eso, eso es que es rico de congelar. No, eso no puede ser las dos cosas, ¿eh? Pero el sabor está bien, ¿eh? Sí. Oye, tengo que decir que pasé el marisco a palazos. Y es muy divertido ver el show, ¿eh? Por supuesto. Me ha molado. Aparte, se le ve al dueño que disfruta. Aquí te veo. Sea... El dueño estaba disfrutando. Oh, el Paco, el vino está espectacular. Mira, está, está buenísimo. Eh, tengo que decir que aquí te vienes con un grupico de amigos en las nubes. Sí, y te, vamos, te pones el ácido úrico por las nubes. ¿eh? <risa> bueno, ahí también la costino, almejas, o sea, joder. Me voy a meter una gambeta. ¿Tú eres de chupar cabeza? Sí. ¿Sí? A mí eso me da un poco más de yuyu. ¿En serio? Sí. Ahí todo, ¿Es donde se concentra todo el sabor? ¿En serio? Sí, sí, sí. Lo iba a hacer, pero no. Oye, aparte... <risa> No te lo juegas, ¿no? Aparte no, no, no. de agradecer que en mesa te ponen unas cuantas fallitas para luego, que si no sale solito a lonja. Porque ahora después no olvidemos que viene la carne. La que... Esto va para rato. Nos terminaremos la paellera de marisco. Comentadlo, que van cuatro. Son no, cuatro, sí, claro. Sí, no. más rondas. Llegaremos al final, como todo este buen Vamos a intentarlo, sí. Lo conseguiremos. Carmita de mazarrón, en tempura. Mazarrón que tiene unas playas espectaculares. Sí. Lo digo para gente, para todo tu público. No sé. Como te gusta la región, ¿eh? Sí, por supuesto. También, Catalina, ¿eh? No ha venido suficiente, pero me gusta mucho. Vamos a probar. Vamos a ver. Muy bueno. Oh. Sí, ¿Cómo la pipa? Pipa? Esto es como la pipa. Eso es como la pipa. Eso es el que más le hemos rayado un poquito de todo hoyo de marihuana porque engancha mucho. ¡Bueno! Este que la ha rayado con hoyo de marihuana. No. Este señor es un artista. Son sí, papitas de BD. Esto va a coger. Bueno, también hay que decir en este vídeo, lo estaba pasando muy bien, pero algunos perros que yo he visto que hay que decirlo bueno o malo, como siempre es el canal, de verdad, de verdad. Hemos llegado a la una y media y han empezado a servir el marisco casi a las tres, que hoy han ido un poquito atrasados y si vienen con una, hambre... Como una boda, ¿no? Al final tienen que seguir a todo el mundo a la sí, paz. Sí, sí, sí. Empieza el sí, show bueno, a la salen ahí por la puerta, empieza a repartir el marisco, pero ha empezado el torrecillo. Y luego lo otro es el confort, o sea, las sillas, o sea, me duele la espalda que no veas, ¿eh? Las sillas son típicas de barracas. Sí, sí, sí. De, de en casa pero la abuela tiene así. Que salen aquí con las lumbares. O sea, sí, joder, me duele el mundo al lado. Está todo pensado para que te quieras hacer pronto y no comas mucho marisco, ¿eh? <risa> bueno, el amigo Chuso estaba feliz. Creía que llegaba la carne, pero no, les faltan pases. Y acaban de llegar con la pala y nos han vuelto a recargar. ¿Quién se va a terminar esto? Ah, <risa> y ahora el gallo Pedro. También, también, ahí va el gallo Pedro, aquí lo tenemos. Está todo frito. Está ah, bueno. No lo mejor, luego esto es exactamente lo mismo. Yo personalmente hubiese agradecido que lo hubiesen variado. Es decir, que tú no prefieras que hubiese otro marico, pero bueno. A marico regalado, no le mires el diente. Bueno, regalado no. Vale, 50 euros, prefiero que, joder, que todo lo que te van poniendo no lleva costa adicional. Esto es demasiado. Y ahora después tiene la carne. Con bueno. huevos y patatas. No, no, que más pase, marico. Bueno, y aparte no olvidemos. El sitio se llama. Eso no puede ser, Pablo. Dos más de marisco. Dos más de marisco de esto. Yo, Chuso, te invito a reflexionar. Si el sitio se llama Mariscos a lo bestia, no tiene una bestia de gran tamaño. A mí ya esto me parece bestia. Esto ya me parece bestia. Pero cuatro de estos me parece demasiado. Ayúdame un poquito y a ver qué traen el siguiente.
Bueno, la fiesta continúa. Eh, hasta ha salido un toro. Ha salido un toro. O sea, lo han toreado. Han toreado. Ha salido la gente estampada no, no. corriendo. O sea, esto es lo más feria que he visto en mi vida comiendo en un restaurante. Parece una boda. Cuidado. Sí, o una despedida soltera ahí por todo alto. No lo sé. Bueno. Gracioso también que han instalado los extractores. Han puesto aquí esta piedra volcánica, imagino que será. Calentita. Eh, la pasó a la grasilla. Le y la toca echarle el vale. cerdo. Lo echa al cerdo. Pues yo soy el carne, tío. Venga, primera. Ahí. Vamos. Vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta, no te olvides. Va, va a hacer una cosa bien, una de cerdo, otra de la terrera. Para que no carne, ¿eh? sabores, ¿no? Claro, claro, claro. claro. Tú eres de carne hecha o poco de hecha. No, vuelta y vuelta. ¿A ti? Vuelta y vuelta. Yo punto más. Fuera, fuera del vídeo. Punto más. Punto más, madre mía, que atentado. A ver, a mí no me gusta que sangre. A ver, me gusta que esté medianamente. Bueno, comentar que para acompañar lo que es eh, la carne. Ah, bueno, huevos con patatas. Te traen los huevos con patatas con bastante buena pinta los huevos. Sí, son de estos que tienen la puntilla bien hecha. Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Oye, recomendación, si venís aquí a comer, no desayunéis. 100% venir en ayunas sin el desayuno. Ni cenéis el día anterior. Ni cenéis el día, efectivamente. Y a la cena ya vas ahí lleno. Ahora que está la carne, ya, ya viene salada. Nada, no, vamos a hablar. ¿Cómo? Es una carne muy naparita, no. Hombre, no creo que aquí pongan ternera de guay de esta, ¿no? No, no. Pero está de matanza, ¿no? De esto de cuando sí. haces una barbacoa con los amigos. Bueno, aquí te hará una barbacoa premium. Y la carne de Paco Rosa. Para mí hay mucho más nivel en ¿eh? marisco que lo que es en la, en la carne. Pero bueno, pues los huevos aquí. Tengo ganas con ella para hacer algo divertido. Pero está bueno, ¿eh? ¿Eh? Pero está bueno, vamos. vamos a espectacular. Chicos, comentar que la cantidad que han traído de carne no es que haya sido muy contundente, pero se acercan y te preguntan si quieren más carne y por lo visto es ilimitado, puedes repetir todo lo que quieras. O sea que era marisco a lo bestia, no solo carne a la bestia. Es todo a lo bestia. Y huevos y patatas. Todo a lo bestia. Cuatro huevos fritos con puntilla. Cuatro huevos fritos con puntilla. Ah, a seguir comiendo. Y huevo, como el huevo. Hemos pedido cuatro huevos más, porque estaban espectaculares. Su sitio, su sitio, está, los huevos en su sitio. De autor, huevo de autor. Pero tío, joder, me clavo eso. Ostras, bueno, casi me clavo un pincho de lo que es casi el desenlace de esta experiencia mariscos a lo bestia. No ha roto, con ese pecho gancho, no ha roto. Este pecho lobo. Eh, pinchito de fruta y aquí estos tulipanes, ¿no? Estas tulipas con... El de vainilla, ¿no? Sí, el de vainilla, un poco de sirope de caramelo y nata. Y comenta que luego viene alguna cosilla más. Eh, bueno, pero bueno. Chupito de caimada, ¿no? Puede ser. Sí, ya lo verán. Y por esto café. El menú este de mariscos a la bestia. Paco. El café, sala Paco Rosa fruta, que son los alérgicos, no con el marisco. Vamos a probar el helado, a ver cómo está el helado de vainilla. Claro, el caramelo se sabe como un plan. ¿Está bueno? Está bien, ¿eh? Buen helado. El amigo Chuso no come fruta, ahora como yo. Venga, vamos a probarlo. Melón, piña, plátano. Igual. Chupito sí, ¿no? Chupito sí. Bueno, está la familia aquí los cuatro con cuatro chupitos de queimada mientras Uy, desfila no. Peppa Pig, que está por aquí, mientras ponía la música. Lo que está pasando en este restaurante es algo surrealista. Muy divertido, ¿eh? sí, sí, increíble. Sí, sí, sí. O sea, bueno, la comida, pues, correcta, cosas mejores, cosas peores. Es una experiencia. Ojo, nueva canción. Sí, el show. Ah, bueno, el show sigue. Lo hemos pasado muy bien y yo lo he recomendado si quieren venir a hacer unas risas y disfrutar cómo sacan las carretillas. Venga, a ver, ¿eh? Y eso he cogido poco, eh. Caimada, eh. Caimada para vosotros. Bueno, marico a la bestia. Nos vemos. Chao. Espectacular esto. O sea, he pedido la cuenta para las dos personas que Paco y Pablo, porque lo que es la, la comida de Chuso y la mía ya la había pagado y vienen por ahí. Eso, eso o sea, es espectacular. Yo creo que sí, bueno, yo he pedido la cuenta. Como o sea, sea para nosotros, sí, 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 sí. O sea, está de un funeral. Es un funeral, sobre de fiesta. Viene, viene para aquí, eh. pagar igualmente ¿eh? 50 euros por persona ahí va 50 euros por persona y dentro de toda la comida el espectáculo el y beber y tal o sea sí, sí, sí. el vino tal. caballero caballero
significado lo de este restaurante. No hay nada igual en el mundo. Maravilloso. Esto solo podía pasar en la región de Murcia. Exactamente. Por cierto, que no lo he dicho en el vídeo. Gracias. Un placer conocer a Chuso, disfrutar la comida, un cachondo, tal como se le ve en redes. Maestro, maestro figura. No le pide nada, habrá que juntarse, madre, a compadre, ¿no? Vamos a hacer la forma. Bueno, a ver si en cuatro meses lo conseguimos cuadrar. Bueno, a ver si... Esto, cuídense mucho. Chao.